ఏం లేదు అంటే నేను ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ చూసాను రీసెంట్ టైంలో ఇది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ జస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళు బాగా అనుకుంటున్నానండి బొక్కలు చతకుండి నుంచి ఫుడ్ తింటున్నాడు అది నచ్చల ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకున్నాను యాభై సంవత్సరాలకి ఒంటరి జీవితం బతుకుతున్నా కాబట్టి సంపాదించినంత ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ సంపాదించి ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడే సంపాదించుకోవాలంటారు నేను ఉల్టా చేస్తున్నాను ఎక్కడ సంపాదించుకున్నాను అక్కడే పోగొట్టుకుంటాను ఫిక్స్ అయ్యాను కాబట్టి మన అందరి తరఫున తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ది మీడియా తరఫున కాంట్రిబ్యూషన్ టు అక్షయ్ పాత్ర జరిగింది నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టు డూ దాట్ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ బనివాస్ గారు ఐ వాంట్ టేక్ మచ్ టైం ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ మిమ్మల్ని పంపించదు ఒక బ్యానర్ లాంచ్ చేశానండి ఒక ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చాలామంది సహాయం మా విజయ్ మా సూరి మా బ్రదర్స్ రవివర్మ సుభాష్ ఎంతోమంది నాకు హెల్ప్ చేసి ఇక్కడ దాకా తెచ్చారండి ఆయన గారు కూడా జీవే టూ బ్యానర్లో నటించాలి అనుకున్నాను ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి పది సంవత్సరాలు రెండు నెలలకు ఒకసారి సార్ నాకు అవకాశం ఏంటి అవకాశం ఏంటి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇచ్చేసానండి ఆయన కూడా So, 2010 to 2020 but in of course, but otherwise it's a good journey. Manivas Gari, if you can please, please, uh, bang on launch your sensor, Nadi. Sir, what do you think, sir? Okay, sir. Yes, Bani Vasgari Chetala Vidaga, banner launch, Jariyani. So, yes, we can see the banner. KSI Cinema Unlimited. Okay. <laughs> so, that's the banner. Here he comes. Ready, sir. Yes, title. Okay. Yaan. First movie. Please hand it over. This is my blessing from my father to him. How's it going? So I think that's a great. మీరు ఐదు నిమిషాలు కానీ తప్పులోనే ఫినిష్ చేసినట్టు ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ అమ్మ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు శ్రీకాంత్ గారు ఫర్ హిస్ ఫిలిం యానం అండ్ ద బ్యానర్ కేఎస్ఐ సినిమా అన్లిమిటెడ్ అన్లిమిటెడ్ అంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఒక సినిమా తీయాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలండి ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు నేను తీసి లేదంటే అంత పెద్ద బ్యానర్లో నేను ఉండి ఆ బ్యానర్ కార్యనిర్వహణ అంతా కూడా చూసుకుంటున్నా మాకు కూడా ఈరోజు ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేయాలంటే చాలా ఆలోచించుకునే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ మారిపోయినాయి మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లను అంతా కూడా మేము జీరో చేసుకోవాలి డే వన్ నుంచి మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే టోటల్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ అనేది మొత్తం మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇరవరకు ఏంటంటే థియేట్రికల్ రెవెన్యూ అనేది ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటే అదర్ రెవెన్యూస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు అట్లాంటి థియేట్రికల్ రెవెన్యూ ఎంత అనేది ఈరోజు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేని పొజిషన్లో ఉన్నాం మేము సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరో ఎగైన్ అలాంటి టైంలో శ్రీకాంత్ గారు ధైర్యం వచ్చి ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టి ఒక మిడ్ రేంజ్ బడ్జెట్ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా ఆయన ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలి బట్ ఐఎమ్ విషింగ్ ఈ జాగ్రత్తతో చెప్తూనే కూడా ఐఎమ్ విషింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బికాస్ ఇక్కడ ఎవరం కూడా దేవుళ్ళం కాదు ఎవరు అదృష్టం శుక్రవారం ఎట్లా మారుతుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు సో డెఫినెట్గా ఒక గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ఆయనకి మంచి శుక్రవారం రావాలని చెప్పి శనివారం అయినా ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్టిస్ట్తో పాటు మంచి ప్రొడ్యూసర్గా కూడా టర్న్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొక చిన్నది ఏంటంటే శ్రీకాంత్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక వర్స్టైల్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా దాన్ని ఆయన ఆయనలోకి మౌల్డ్ చేసుకుని ఆయనకున్న మాడ్యూషన్ ఆయనకున్న ఒక టాలెంట్ నుంచి దాన్ని డెలివరీ చేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా సినిమాలను కూడా చాలా డిఫరెంట్గా తీస్తూ ఆయన ఎందుకంటే ఆయనకి బా ఈ ఇండస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ బాగా తెలుసు ఎందుకంటే చాలా రోజులు ఆయన చాలా మంది అడిగి 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 ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ జర్నీ తర్వాత ఆయన ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు కాబట
సో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాక కొత్త ఆర్టిస్టులను ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్పి కొత్త డైరెక్టర్లను ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా చాలామంది ఆర్టిస్టులు కానీ చాలామంది డైరెక్టర్స్ కానీ ఒక టైం ఆఫ్ ఫ్రేమ్ తర్వాత వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే విల్ బికమ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ అలాగే ఆర్టిస్ట్ అంటే దే విల్ బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అట్లా అవుతూ ఉంటారు చాలామంది లాగానే ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు కూడా ఆర్టిస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కింద టర్న్ అవుతున్నారు నేను ఇచ్చే ఒకే ఒక సజెషన్ ఏంటంటే బీ కేర్ఫుల్ అట్ ద ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే చాలామంది ఆర్టిస్టులు నేను చూశాను ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా ఆ డబ్బు ఖర్చు పెడతాం దగ్గర కానీ ఆ సినిమాని థియేటర్లోకి తీసుకెళ్తాం కానీ వాళ్ళ డబ్బుల్ని వెనక తీసుకురావడం దగ్గర చాలామంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు కూడా ఫెయిల్ అయ్యి చాలా ఇబ్బంది ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడిన రోజులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా నేను శ్రీకాంత్ గారికి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ప్లీజ్ ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఒక రెమ్యునేషన్ తీసుకోవడం వేరు ఆర్టిస్ట్గా మీ టాలెంట్ని కెమెరా ముందు పెట్టి దాని నుంచి డబ్బులు సంపాదించడం వేరు సినిమా తీసి డబ్బులు సంపాదించడం వేరు సో కేర్ఫుల్ సార్ ఎందుకంటే మీరు ఎంతో కష్టపడి రూపాయి రూపాయి సంపాదించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అదంతా కూడా డబల్ అవ్వాలి డబల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ విషింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ మంచి ఆయన ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి సినిమాలు తీస్తే మంచి ప్రొడ్యూసర్గా ఎదగాలని చెప్పి మన స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాగర్ సంగమంలో కమల్ హాసన్ అన్నట్టు పదేళ్ళు ఆయన వెయిట్ చేయించి ఆయనకి ఛాన్స్ ఇచ్చిన దర్శకులు నేనే రెండు వేల పది నుంచి నాకు తెలుసు చాలా మంచి నాటకం స్వీట్ కార్ నేమ్ డిజైర్ అనే నాటకంలో మొట్టమొదటిసారిగా నేను శ్రీకాంత్ గారిని చూడడం జరిగింది త్రూ భరణి గారు అప్పటి నుంచి నేను కొంతకాలం పరిచయం ఉన్నా కూడా తర్వాత కొంచెం దూరం అవడము నేను వేరే సినిమాలు గొడవలో పడిపోవడం బట్ ఎప్పుడు తర్వాత ఒక నటుడు కింద నాకు ఎప్పుడు మనసులో ఉండేవారు ఏదైనా కరెక్ట్ పాత్ర ఇవ్వాలని అలాంటి పాత్ర ఇప్పుడు నేను అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలని ఒకటి అద్భుతమైన పాత్ర చేశారు చాలా బాగా చేశారు ఆ సినిమాలు ఆ సందర్భంగానే ఆయనకి నటనా నటనాసక్తితో పాటు దర్శకత్వ ప్రతిభ ఆసక్తి కూడా ఉన్నాయని నాకు తెలుసు నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిభ ఆసక్తి ఉన్నాయని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇందాక వాసు గారు అన్నట్టే చాలా చాలా మెనీ మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ చాలా ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా నేను ఒక సినిమా తీయాలని ధైర్యం కావాలి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అందుకని ఆయన చెప్పిన ఆయన తల పండిపోయారు అని అనక్కర ఇది స్టిల్ యంగ్ బట్ ఆయనకి బాగా అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన చెప్పిన సలహాన్ని మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకుని మీరు పాటించగలిగితే మీరు అనుకున్న టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు ఎక్కువ తీ ఇలాంటి ఇలాంటి సినిమాలు ఎక్కువ రావాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉంది బిగ్ బిగ్ స్పెక్టకల్స్తో పాటు సామాన్య ప్రేక్షకులకి కొత్త రకమైన కథలు ఎలా అయితే మలయాళం తమిళ మరాఠీ సినిమాలు కానీ ఫారిన్ ఫిల్మ్స్లో వస్తున్నాయో ఇలాంటి సినిమాలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం ఇది షేక్స్పియర్ రచనల ఆధారంగా కూడా స్ఫూర్తితో కూడా ఆయన తీస్తున్నానని చెప్పారు సో మన జనరల్ మన ప్రేక్షకులకు అర్థమయ్యేలాగా జనరలిజికంగా ఇలాంటి కథలు ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి అనే దానికి ఈ కేఎస్ఐ సినిమా అన్లిమిటెడ్ అనేది ఒక పెద్ద వేదిక అవ్వాలని భవిష్యత్తులో ఒక నవతరానికి కొత్త రకమైన సినిమాకి ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక ఒక వేదిక అవ్వాలని ఒక ఏమంటారు ఒక మార్గం అవ్వాలని ఆ మార్గం సుగమం అయ్యేలాగా శ్రీకాంత్ ప్రయత్నిస్తారు నాకు ప్రగాఢమైన నమ్మకం ఉంది అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ రెండు ఈ ప్రొడక్షన్లోనూ ఈ సినిమాలో కూడా యానం ఇన్వాల్వ్ అయిన అందరికీ ముఖ్యంగా కరుణాకర్కి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ రియలీ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ మోహన్ గారు ఇద్దరు చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారండి ఇది ఒక వ్యాపారం ఫోకస్ చేసుకుని శ్రద్ధగా చేసి లాభాలు చెందాలని ఏమనుకోకండి సార్ ఇది వర్కౌట్ కాదు నాకు కరుణాకర్ అని నేను డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు నా ఇంగ్లీష్ నాటకాలు కానీ తర్వాత సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసిన యాడ్స్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు నా నా భుజం తను నా రైట్ హ్యాండ్ నా ఆత్మ అదే అంటాను నేను పోతే మనోడు తల గురి పెడతాడు అంత గుడ్ మ్యాన్ కరుణాకర్ తనకి చెప్ప ఒక ప్రామిస్ రా నువ్వైనా సినిమా తెచ్చుకోలేదు కదా నేను నేనైనా తీసేస్తా అన్న అది తెచ్చుకోవాలా తెలివిగా సో తీసేస్తున్నా అక్టోబర్ పది నా యాభై పుట్టినరోజు అండి సో నా తమ్ముడికి నేను ఇచ్చిన మాట కోసం ఈ సినిమా చేసి అక్టోబర్ తొమ్మిదో తారీఖు మధ్యరాత్రి కరెక్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ఆ ఫిల్మ్ బై ప్యాషన్ కర్ణ అక్కడ నుంచి చూడాలన్నట్ట దాని తర్వాత కావాలంటే డిలీట్ చేస్తుంది పర్ల ఈ సినిమా మాత్రం చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశం రావట్లేదు అని అనుకున్న ఈ మూర్ఖుడు ఎందుకు రావట్లేదని విశ్లేషించాల ఆలోచించాల
వాళ్ళ స్థాయి నిరంతరం పెంచుకుంటూ పోయారు కాబట్టి ఈ స్థాయికి వచ్చారు ఇతనే రావాల ఇట్స్ నాట్ ఈజీ నా స్థాయిని పెంచుకునే అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాత ప్రతి దర్శకులు సాష్టాంగ నమస్కారాలు ఇప్పుడు నిర్మాతగా బేసిక్గా అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెడదామని ఫిక్స్ అయ్యా అది ఏమంటారు మా అమ్మ లేడు అయ్యా లేడు ఏక నిరంజన్ టైప్ లైఫ్ సంపాదిస్తున్నా బాగానే ఇదిగో ఇంగా చేస్తున్నా సగం అన్నీ కరెక్ట్గా అక్కడ పెట్టేస్తాం మా ఆవిడ దగ్గరికి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ కర్ణాకర్ యువర్ జాబ్ బిగిన్స్ నా సో ఇట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ అందరికీ నమస్కారం రెండు వేల పదహారులో అన్న దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు తప్పకుండా నీకు డైరెక్ట్ చేస్తా డైరెక్షన్ చేస్తారా అని అప్పుడు చెప్పారు అది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాము కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది పోస్ట్ పోన్ అవుతా వచ్చింది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇది మన చలనచిత్ర ప్రశ్న ఏది అనుకుంటే అని కాదు చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు అన్న ఈ వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్లో నేను కల్లారా చూశాను కానీ ఇలాంటి విమర్శలు ఇంకా ఎన్ని ఎదుర్కొంటాడు అతను అందుకని అతన్ని డైనోసార్ అన్నది ఎవరికైనా ఏం లేదు అతనికి ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది చివరికి ఈరోజు ఆ తరుణం వచ్చింది మొదటి సినిమా డైరెక్టర్గా అవకాశం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం మరి అలాగనే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అది మన బన్నివాస్ గారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అది జరిగే జరిగే ఉంటుంది అలాగే సార్ ఇంద్రకుమార్ కృష్ణ గారికి ఏమో మన గ్రహణ మూవీ ఎప్పుడు అనుభూతి జరిగే ఉంటుంది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శ్రీకాంత్ అని అనుకున్న ఆలోచనకి ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తానని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను దానికి మీ అందరి సహకారం కావాలి నన్ను ఆశీర్వదించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ